हॅलो फ्रेंड्स मी सचिन पवार इन्शुरन्स आवर गोल या यूट्यूब चॅनलवर घेऊन आलो एक नवीन व्हिडिओ मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले एल आय सी कस्टमर पोर्टल कम्प्युटरवर कसे यूज करायचे तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत एल आय सी कस्टमर पोर्टल हे मोबाईलमध्ये कसे यूज करावे तर मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका तसेच व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा चला तर पाहूयात एल आय सी कस्टमर पोर्टल मोबाईलमध्ये कसे यूज करायचे सुरुवातीला सर्वप्रथम तुम्ही मोबाईलमध्ये प्ले स्टोअरला जाऊन एल आय सी कस्टमर म्हणून सर्च करायचं आहे या प्रकारचं तुम्हाला सिम्बॉल दिसेल ते डाउनलोड करायचं आहे मी ऑलरेडी डाउनलोड केलेलं आहे आपण ओपन करूयात त्यानंतर सुरुवातीला तुम्ही नवीन रेश नवीन यूजर्स असल्यामुळं तुम्ही न्यू रजिस्ट्रेशनला क्लिक करायचं आहे न्यू रजिस्ट्रेशन करत असताना आपल्याला आपल्या स्वतःचा पॉलिसी नंबर पाहिजे पॉलिसी नंबर आपण टाकूयात विदाउट जी एस टी प्रीमियम टाकायचं आहे आपल्याला आपली जन्मतारीख टाकायची आहे मोबाईल नंबर ईमेल आय डी कंपल्सरी आहे पॅन नंबर असेल तर टाकायचा आहे पासपोर्ट नंबर असेल तर टाकायचा आहे कंपल्सरी नाही जे तुम्हाला रेड स्टारमध्ये दिसत आहे ते कंपल्सरी आहे ते आपल्याला टाकायचं आहे कन्फर्म ला टिक करायचे आहे आणि प्रोसिडवर क्लिक मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी बरोबर आहे का ते रिव्हेरिफिकेशन करून हे सगळं क्लिक करायचं आहे आपल्या मोबाईलला आपल्या ईमेलला एक ईमेल आय डीला एक लिंक केलेली आहे ते व्हेरीफाय करायचं आहे कंपल्सरी नाही तुम्ही नंतर करू शकता ते पासवर्ड सेट करायचा आहे आपलं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली झालेलं आहे बॅक टू लॉग इनला क्लिक करायचं आहे रजिस्टर्ड युजरला आपण आता जाऊयात मोबाईल नंबर टाकायचा आहे मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आय डी दोन्हीपैकी तुम्ही काहीही टाकू शकता आपण मोबाईल नंबर न रजिस्ट्रेशन करू जन्मतारीख टाकायची आहे पासवर्ड जो तुम्ही टाकलेला आहे तो सिलेक्ट करून जन्मतारीख टाकली की साईन इनवर क्लिक करायचा आहे ओकेवर क्लिक करायचं आहे इथं पॅन नंबर असेल तर पॅनवर प्रोसिड करून पॅन नंबर टाकू शकता नाही तर स्किप करू शकता इथं सेल्फ पॉलिसी म्हणून आलेला आहे आता आता यामध्ये सुरुवातीला अगोदर आपण आपल्या स्वतःची प्रोफाईल मॅनेजमेंटमध्ये जायचं आहे आणि अपडेट प्रोफाईलवर क्लिक करायचं आहे त्यामध्ये आपण आपले स्वतःचं ऑक्युपेशन वगैरे हे करू शकतो फॅमिली इन्फॉर्मेशनमध्ये जाऊन आपण फॅमिली डिटेल्स टाकू शकतो मेसेजचे आपण डिटेल्स टाकायचे त्यांच्या पूर्ण नाव जन्मतारीख आणि बाकीची माहिती जे रेडमध्ये आहे आपल्याला दिसते रा स्टार रेड स्टार ते कंपल्सरी भरायचे आहे बाकीची माहिती नाही भरली तरी हरकत नाही जर त्यांच्याकडे शक्यतो दुसरा नंबर असेल आपल्याकडे तर रिमाइंडरसाठी आपण टाकावा जर नसेल तर सबमिट करावं त्यांच्या डिटेल्स ॲड झालेले आहेत आता मुलाच्या डिटेल्स आपण टाकू जन्मतारीख टाकायची आहे
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करू शकता होम वर क्लिक करून आपण परत होम वर जाऊ शकतो पॉलिसी ऍड करण्यासाठी आपल्याला प्लस एफ चिन्ह हे करायचं आहे स्वतःच्या पॉलिसी अजून किती आहे नंबर टाकायचे आहेत आपण सबमिट कराए पॉलिसी नंबर ऐड जाए पर सिलेक्ट कराएगी को पॉलिसी नंबर टाका स्वत है मन सेल्फ टाकत है मुलाच्या आहे म्हणून चालीवर क्लिक करत आहे पॉलिसी नंबर टाकायचा आहे त्यांच्या मेसेजच्या आहे म्हणून पाऊजवर क्लिक करत आहे तर हे काय येत आहे तर ते जन्मतारीख त्यांची चुकीची चुकलेली असू शकते तर आपण ते नंतर ऑफिसला जाऊन चेक करू शकतो की जन्मतारीख नक्की चुकली आहे का दुसरा नंबर आपण ॲड करून बघूयात त्यांच्या रेकॉर्डला जन्मतारीख चुकलेली आहे आपण हे नंतर अगोदर त्यांच्या पॉलिसीचं स्टेटस आपण आपल्या पॉलिसीमध्ये रेकॉर्डला काही जन्मतारीख लागली एकदा बघू चुकलेली असू शकते अपडेट प्रोफाइल मध्य जाए फैमिल डिटेल्स मध्य जन्म तारीख अपने कड़ी चुकले है दुरुस्त करू मुद्दा मन मैं इतना टाकले कि बहुतेक जन हित अपन जन्म तारीख चुकले हित ऐड का हो जन्म तारीख अपडेट के लिए सेव करते अपडेटेड सक्सेसफुली परत होमला क्लिक केलं आणि ॲड पॉलिसीवर क्लिक केलं आणि इथं आपण स्पॉजवर क्लिक करतो आहे आणि पॉलिसी नंबर टाकतो आता परत आपण हाच पॉलिसी नंबर टाकून बघू ॲड झालेले आहे त्यांचीच अजून एक पॉलिसी आहे म्हणून परत पॉलिसी नंबर दुसरा टाकूयात आपण अशा रीतीने सगळ्या पॉलिसी त्यांच्या झालेल्या आहेत यात त्यांच्या चार पॉलिसी मेसेजच्या दोन पॉलिसी आणि मुलाची एक अशा टोटल सात पॉलिसी आहेत आता आपल्याला ह्या पॉ ह्या ॲप्लिकेशन थ्रू काय काय माहिती बघू शकतो आपण ते बघायचं आहे बेसिक सर्व्हिसेसमध्ये तुम्हाला सर्व माहिती मिळू शकते ऑनलाईन प्रीमियम रिसिप्ट्स जर तुम्ही ऑनलाईन हप्ते भरले असतील ह्या ॲप्लिकेशन थ्रू तर तुम्हाला यामध्ये तुम्हाला तुमच्या पावत्या मिळू शकतात तीन वर्षा मा म्हणजे चालू वर्षाचं धरून आपण मागच्या दोन वर्षाच्या सुद्धा आपण पावत्या ह्याच्यावर बघू शकतो ही एक चांगली फॅसिलिटी आपल्याला आहे बॅकला जायचं आहे परत दुसरा ऑप्शन म्हणजे प्रीमियम कॅलेंडर तुम्हाला इथं एल आय सीनं मंथवाईज कोणता कोणता हप् कोणत्या महिन्यात कोणता हप्ता आहे किती भरायचे आहे ते सगळं आपल्याला मंथवाईज दिलेलं आहे जानेवारी ते डिसेंबरमध्ये तुमचे कोणत्या महिन्यात हप्ते येतील ते तुम्हाला प्रीमियम कॅलेंडर यामध्ये ते तुम्हाला दिसू शकतात नेक्स्ट ऑप्शन बेसिक सर्विसेसमध्ये पॉलिसी शेड्यूल म्हणजे तुमच्या ह्या संपूर्ण पॉलिसींची माहिती तुम्हाला डायरेक्ट पॉलिसी शेड्यूलमध्ये मिळते त्यानंतर पॉलिसी स्टेटस पॉलिसी स्टेटस म्हणजे तुम्हाला पॉलिसीची तुमची संपूर्ण माहिती इथं तुम्हाला ह्याच्यावर मिळू शकते सपोज आपण ही पहिली पॉलिसी क्लिक केली तर आता ही पॉलिसीची आपल्याला संपूर्ण माहिती दिसते प्लॅनचं नाव पॉलिसी कधी घेतली पॉलिसीचा हप्ता कधी समयशोर किती बोनस किती जमा आहे आत्तापर्यंत नॉमिनी डिटेल्स आपल्याला मिळत आहेत आणि महत्त्वाचं मध्ये आपल्याला पी डी एफमध्ये पण मिळू शकतं ह्या पद्धतीनं आपली ही पी डी एफ डाउनलोड होऊ शकते जे आपण सेव्ह करून ठेवू शकतो त्यानंतर नेक्स्ट ऑप्शन म्हणजे ॲड न्यू पॉलिसी सपोज तुम्ही ह्या एक दोन महिन्यामध्ये नवीन पॉलिसी केली बहुतेक आजच एखादी तुम्ही एक नवीन पॉलिसी केली तर तुम्ही ह्याच्यात न्यू ॲड करू शकता म्हणजे ह्यानंतर अजून तुम्ही ब शंभर नवीन पॉलिसी करणारच असत आहे 
जसजसं आपलं इन्कम वाढणार आहे त्या पद्धतीने आपण पॉलिसी करत राहतो आहे तर आपण ह्या पॉलिसी ॲड कशा करायच्या तर ह्यात फक्त ॲड न्यू पॉलिसीवर क्लिक करायचं आहे स्वतःची केली आहे का मेसेजची केली आहे का मुलांची केली ते सिलेक्ट करायचे पॉलिसी नंबर टाकायचे आणि सबमिटवर क्लिक करायचे तुमची पॉलिसी ॲटोमॅटिकली ह्या पोर्टलला ॲड होऊन जाईल नवीन काही करायची गरज नाही तुम्हाला त्यानंतर क्लेम स्टेटस तुमच्या पॉलिसीचे कधी पैसे मिळणार आहेत ते तुम्हाला इथं ह्या ऑप्शनमध्ये सगळं दिसू शकतं मॅच्युरिटी बेनिफिट कधी मिळणार आहेत हे प्रत्येक पॉलिसीचे वेगवेगळे असू शकतात ते तुम्हाला इथं सगळं मिळू शकतं बेसिक सर्व्हिसेसमध्ये पुढचं ऑप्शन आहे लोन स्टेटस सपोज जर तुम्ही लोन घेतला असेल तर लोनचं स्टेटस तुम्हाला किती रुपये भरायचे आहे तुमच्या पॉलिसीवर किती व्याज देणं आहे तर ते तुम्हाला इथं दिसू शकतं त्यानंतर बेसिक सर्व्हिसेसमध्ये पुढचं ऑप्शन पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट म्हणजे तुम्ही चालू वर्षामध्ये ते मागचे फायनान्शियल इयरमध्ये चालू फायनान्शियल इयर आणि मागचे दोन फायनान्शियल इयर तुम्हाला हे बघता येतं आपण मागचे फायनान्शियल इयरचं चेक केलं तर आपण भरलेल्या हप्त्यात आपल्याला सपोज कधी कधी कस्टमरचं काय असतं की माझ्या स्वतःच्याच नावाच्या पॉलिसी दाखवायच्या आहेत बाकीच्या यांच्या दाखवायच्या नाहीत तर ते पण तुम्ही इथं हे करू शकता किंवा सगळ्यांचाच तुम्हाला भरलेला हप्ता किती झाला आहे ते जनरल स्टेटमेंटमध्ये तुम्ही क्लिक करून तुम्हाला पी मिळू शकते आणि तुम्ही इथं बघू शकता की तुम्ही वर्षाचे किती रुपये भरलेले आहेत आणि हे तुम्ही प्रिंट काढून तुम्ही तुमच्या बॅलन्स शीटला सी एला हे देऊन तुम्ही याचा वापर करू शकता हे तुम्हाला इथं घर बसल्यास करू शकता बेसिक सर्व्हिसेसमध्ये पुढचं ऑप्शन रिवायबल कोटेशन ह्यामध्ये ह्या ऑप्शनचा उपयोग कधी होतो ज्यावेळी तुमची एखादी पॉलिसी जर बंद पडली असेल चुकून की ज्याचा तुम्हाला हप्ता कधी भरायचा होता ते आठवणच नाही किंवा चुकून आपल्याकडे पैसे नसतात तर त्यावेळी हा ह्या ऑप्शनचा तुम्हाला उपयोग होतो जर पॉलिसी बंद पडली असेल तर तुम्ही या ऑप्शनमधून तुम्हाला किती रुपये भरायचे आहेत आणि किती रुपये भरून लेट फी वगैरे ते तुम्हाला चालू करण्यासाठी किती रुपये रक्कम लागते ते तुम्हाला इथे मिळू शकते होमला गेलो आणि याच्यानंतर ना हे बेसिक सर्व्हिसेसमध्ये एवढे ऑप्शन आहेत आपल्याला त्यानंतर ऑनलाईन पेमेंट्समध्ये आपण हप्ते भरण्यासाठी हे ऑप्शन ह्याचा आहे रिन्युअल प्रीमियम म्हणजे तुमच्या पॉलिसीचा हप्ता भरण्यासाठी रि रिन्युअल पेमेंटमध्ये तुम्ही जाऊ शकता आता हे तर आपल्याला नावं दिसत आहेत ह्याच्यावर आता सपोज आपण हे दोन्ही हप्ते भरायचे सिलेक्ट ऑल केले चेक अँड पेवर गेलो हे आपले आत्ता पाच हप्ते हे ग्रँड टोटल ह्याच्यात आपण कशा थ्रू पैसे भरू शकतो ते आपण एकदा बघूयात चेक अँड पेवर क्लिक करायचं आहे इथं तुम्ही हे वेगवेगळे ऑप्शन चूज करू शकता इंटरनेट बँकिंग थ्रू तुम्ही पैसे भरू शकता तुमचे वेगवेगळे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई वॉलेट्स याच्या थ्रू तुम्ही पैसे भरू शकता भीम यू पी आय वॉलेटद्वारे पण तुम्ही हे पैसे भरू शकता या पद्धतीनं तुम्ही हे ऑप्शन रन करू शकता फक्त पेमेंट होत असताना वेबसाईट स्लो चालवत असेल तर कॅन्सल करायचं नाही नाही तर पेमेंट तुमचं कॅन्सल होण्याची शक्यता जास्त आहे स्लो चालणार वेबसाईट पण चालणार त्यानंतर ॲडव्हान्स पेमेंट यामध्ये आपण एक महिना अगोदर पेमेंट भरू शकतो टॉप अप प्रीमियम यामध्ये आपण एखादी नवीन पॉलिसी करण्यासाठी आपण हप्ता भरू शकतो लोन इंटरेस्ट जर सपोज तुम्ही लोन घेतला असेल तर त्याचं व्याज तुम्ही यात या थ्रूच भरू शकता लोन रिपेमेंट सपोज तुमच्यापाशी तुम्ही लोन घेतलं आहे दहा हजार रुपये पण तुम्हाला आत्ता दोनच हजार भरायचे आहेत तुम्ही या ऑप्शन थ्रू भरू शकता संपूर्ण लोन वगैरे या पद्धतीने आपण हे ॲप्लिकेशन रन करू शकतो अजून काही तुम्हाला ह्यामध्ये काही शंका वगैरे वाटली असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये टाकू शकता आणि धन्यवाद तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू